Hi, welcome to Trade Techies. This is Hari Prasad. So, technical analysis series of videos, we will talk about candlesticks. Candlesticks are what we are using in the technical analysis series of videos. அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரேடிங்கில் யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கேண்டில் ஸ்டிக்ஸோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதாவது பேசிக்ஸ் என்னன்றது பார்ப்போம் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ப்ரைஸ் சார்ட் யூஸ்ட் இன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தட் டிஸ்பிளேஸ் தி ஓப்பன் ஹை லோ அண்ட் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் எ ஸ்டாக் ஃபார் எ பர்டிகுலர் பீரியட் ஸோ கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஸ்டாக்கோட டெக்னிக்கலான டேட்டா அதாவது எந்த ப்ரைஸில் அது ஓப்பன் ஆச்சு எந்த ப்ரைஸில் அது க்ளோஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஹை போயிருக்கு லோ போயிருக்கு அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த சார்ட் எந்த அளவுக்கு மூமெண்ட் இருந்திருக்கு இல்லை ஒன் டே இல்லை ஒன் ஹவர் ஸோ நம்ம எந்த பீரியட் எடுத்தாலும் அதில் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக்ஸு எங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு எங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்றத நமக்கு சொல்லும் ஸோ கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் டெக்னிக்கல் அனாலிஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எதுக்குன்னா எப்போ என்ட்ர் ஆகலாம் எப்போ எக்ஸிட் ஆகலாம் அது வந்து நம்ம க்ளீனாக இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்புறம் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸில் ரெண்டு கேண்டல் ஸ்டிக் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து புல்லிஷ் கேண்டல் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்குல்ல க்ரீன் கலர் இது வந்து புல்லிஷ் கேண்டல் இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறது பேரிஷ் கேண்டல் ஸோ புல்லிஷ் கேண்டல்ன்றது ஓப்பன் ப்ரைஸ் வந்து எப்போவுமே லோவாக இருக்கும் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ஹையாக இருக்கும் அதாவது ஒரு லோ ப்ரைஸில் ஓப்பன் ஆனது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ஒரு ஒரு ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆயிருக்கு இல்லை இந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஓப்பன் ஆயிருக்கு அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்டர்வல்குள்ள க்ளோஸ் ஆன ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ் ருபீஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு அது ஸோ ப்ரைஸ் மூமெண்ட்டு அப்வேர்டில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து புல்லிஷ் கேண்டல் ஸோ நார்மலாக அந்த புல்லிஷ் கேண்டலில் வந்து ஒன்று ஒயிட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை க்ரீனில் இல்லை உங்களுக்கு எந்த கலரில் வேணுமோ உங்கள் உங்களோட சார்ட் எப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ வச்சுக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக வந்து க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் ஃபார் புல்லிஷ் கேண்டல் பேரிஷ்க்கு ரெட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இங்கே லோ ஹை அப்படின்ற ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த லோ அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஓப்பனை விட லோ எவ்வளோ போயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் போயிருக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் லோ இதுதான் வந்து லோயர் ஷேடோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட்டை வந்து லோயர் ஷேடோ அதே மாதிரி ஹை எவ்வளோ போயிருக்கு அதாவது க்ளோஸை விட ஹை எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ இருக்கும் மேபி ஒரு ஒன் டென் ருபீஸாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஓப்பன் ஆகும்போது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு இங்கே எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதே இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டல் வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து ஒன் மினிட்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கு தனியாக ஒரு கேண்டல் இருக்கும் ஸோ ஓப்பனாக இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது ஒன் நாட் ஃபைவ் இதோட லோ பாயிண்ட்டு வந்து நைன்டி எயிட் வரைக்கும் போயிருக்கு ஹை வந்து ஒன் டென் ஓகே ஸோ இதை வச்சு இன்றைக்கோ இல்லை இந்த பர்டிகுலர் ஃபைவ் மினிட்ஸோ ஒன் ஹவரோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸோ இல்லை ஒன் வீக்கு ஒன் மந்த்து இல்லை ஒன் இயர் டேட்டா ஸோ எந்த டேட்டாலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதை வந்து இதோட அடுத்த கேண்டிலையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெண்டு தெரியும் ஒரு வியூ தெரியும் ஓகே ஸோ இதை நான் வந்து அந்த கேண்டிலோட பேட்டர்னில் காட்டுறேன் இதுக்கப்புறம் பியரிஷ் கேண்டில் என்னென்னா ஓப்பன் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ்ல ஓப்பன் ஆச்சு ஹை வந்து அதே ஒன் டென்னு ஆனால் க்ளோஸ் ஆனது அந்த பர்டிகுலர் டேலையோ பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து க்ளோஸ் ஆனது ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இது அதே மாதிரி லோ ஸோ இது வந்து கீழே ஸ்டாக் போயிட்டுருக்கு இது வந்து புல்லிஷ் வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ இது தான் இவங்க வந்து இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒரு சார்ட் பார்த்துருப்போம் சார்ட்டில் எப்படி போகும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் சார்ட்டாக இருக்கும் இப்படி ஏறும் இப்படி இறங்கும் இப்படி ஏறும் இப்படி இறங்கும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியாது இது எவ்வளோ ஹை போயிருக்கு எவ்வளோ லோ போயிருக்கு இது வந்து ஒரு ஓப்பனாக இருக்கும் இது வந்து க்ளோஸாக இருக்கும் இல்லை இது வந்து ஹையாக கூட இருக்கலாம் இது எங்கே க்ளோஸ் ஆச்சுன்றலாம் தெரியாது ஸோ அதை வந்து க்ளீனாக நம்ம வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது டோஜின்னு சொல்லுவாங்க ஹராமின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேண்டல் ஸ்டிக்ஸை நம்ம எங்கே போய் பார்க்குறது எப்படி வந்து அதை இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் இந்த சீரியஸ் ஆஃப் கேண்டல் ஸோ ஒரு கேண்டில் இப்படி
எப்படி அதை இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிறது நமக்காக ஓகே ஸோ இது வந்து நான் ஒரு ஒன் டே சார்ட் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ நான் வந்து இதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே நான் பிபிசிஎல் எடுத்துக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிபிசிஎலோட ஒன் டே சார்ட் ஓகே ஸோ இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேண்டில் க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்குது அதாவது இங்கே இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதோட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வேரி ஆகும் இந்த கேண்டில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஓப்பன் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ எயிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஹை வந்து த்ரீ நைன்டி செவன் போயிருக்கு லோ வந்து த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ நைன்டி த்ரீ இது வந்து சாரி எயிட் ஆஃப் ஜூன் நைன்த் ஜூன் என்ன இருக்கு ஓப்பன் ப்ரைஸ் மேலே இருக்கு ஆனால் க்ளோஸாக இருக்குது அந்த எண்டாவது டே கீழே வந்திருக்கு ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேட்டர்னாக ஒரு மேலே போயிட்டு இருக்க ஸ்டாக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய ரெட் கேண்டில் போட்ட உடனே ஓகே ஸ்டாக் வந்து இதோ ரிவர்சல் எடுக்க ட்ரை பண்ணுது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டே வெயிட் பண்ணோம் ஓகே இந்த ஸ்டாக்கு ஒன்று இதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி போதா இந்த கேண்டில் இல்லை இந்த கேண்டில் பிரேக் அவுட் பண்ணி போதான்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு கேண்டிலோட ஷேடோ இருக்குல்ல இந்த லோ இந்த லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஓகே இதுக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த பக்கம் அதாவது டவுன் ட்ரெண்டுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக இங்கே இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் இல்லை இந்த டே வந்து நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஓகே இங்கே க்ளோஸிங் வந்து இந்த லோவோட க்ளோஸ் ஆகலை ஆனால் அடுத்த டே என்ன இருக்கு இங்கே வந்து கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆகி மேலே போக ட்ரை பண்ணியிருக்கு ஆனால் போக முடியல ஆனால் க்ளோஸிங் வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஓகே இங்கே ஒரு கால் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் இதை இது மட்டும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி போனால் முடியாது இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய இண்டிகேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் கேண்டில்ஸ் வந்து என்ன நடந்திருக்கு அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்லன்றத ஈஸியாக நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிடும் பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு இப்படி தான் நடந்திருக்கு இன்றைக்கி இந்த டேவோட மூமெண்ட்டு ஸோ இது கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் நீங்கள் இப்போ இது வந்து ஒன் டே இது வந்து ஒரு ஒன் மந்த் கேண்டில் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒன் மந்த் கேண்டில் பாருங்கள் இந்த ஓ மார்ச்சில் எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்ச்சில் ஷேர் மார்க்கெட் வந்து டோட்டலாக டவுன் ஆச்சு இவ்வளோ பெரிய டவுன் அதாவது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பீக்கில் இருந்தது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போனது லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரே மாதத்தில் டவுன் ஆயிருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டவுன் இந்த பர்டிகுலர் ஷேருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்து அது அடுத்த மாதத்தில் வந்து ரெக்கவர் ஆகுது அடுத்த மாதம் ஒரு அளவு கன்சல்டேட் ஆகுது திருப்பி ரெக்கவர் ஆகுது இப்போ மேலே போக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படி தான் ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் கண்டிப்பாக அது என்ன ஃப்ளோவில் இருக்கு அது இது ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒன் மந்த்து இல்லை நீங்கள் ஒன் வீக் ஷேர்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒன் வீக் இது எல்லாமே நான் இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது நீங்கள் ட்ரேடிங் வியூலையோ இல்லைன்னா உங்களோட ப்ரோக்கர்ஸோட அக்கௌண்ட் என்ன சார்ட் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்களோ அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்து ஒன் வீக் சார்ட் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வீக் இது வந்து ஒரு இந்த வீக்கோட சார்ட்டு இது லாஸ்ட் வீக்கோட சார்ட்டு இது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீக் அதே மாதிரி ஒன் ஹவர் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஹவரில் என்ன இருக்குது ஓகே இது வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டிலேருந்து த்ரீ தேர்ட்டிக்குள்ளே இது வந்து த்ரீ தேர்ட்டிலேருந்து சாரி ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து டூ தேர்ட்டி இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டல் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டல் அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் ஒன் மினிட்லேருந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீ செட் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இல்லை நான் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட் கேண்டலில் தான் ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் ஓகே எனக்கு இங்கே வந்து இங்கே பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு இங்கே நான் என்ட்ரி கொடுக்கலாம் இந்த என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ செவன்டி செவன் ருபீஸ் எனக்கு இந்த ஒன் ஹவரில் வந்து த்ரீ செவன்டி எயிட் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ ஒன் ருபி இதில் எனக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த ஒன் ருபி நான் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயே வரைய வரலாம் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் நான் இங்கே வச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல தான் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்கேன் இதான் வந்து என்னுடைய என்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன இருக்குது அடுத்தது ஒரு கன்சல்டேஷன் மாதிரி நடந்திருக்கு பட் இதை பிரேக் அவுட் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டாப் லாஸும் ஹிட் பண்ணலை ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டாப் லாஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்தது என்ன இருக்குது மேலே போகுது மேலே போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே த்ரீ செவன்டி செவனில் என்ட்ராக இருக்கு அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி நைன் வரைக்கும் ஸோ டூ ருபீஸ் வித்தின் டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உ
அது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்ன்ஸ் இதுவும் ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் தான் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேட்டர்ன்ஸை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாகவே ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணலான் இருந்தேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அப்புறம் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா கம